ça sent ça part fort à Dubaï. Welcome to Dubaï. Yalla, let's go. Nice to meet you. How are you? Freestyle. Ah, c'est vraiment immense. Accurate. Salut tout le monde, c'est Clément Niel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi à Dubaï. Bon, je vais partir une dizaine de jours. Je vais essayer de vous filmer un peu tout ce que je fais pour vous montrer la vie que j'avais là-bas. Parce que j'y ai vécu seul environ un an et demi, donc je commence à connaître. Je sais pas encore trop ce que ça va donner, mais comme d'hab, on verra. Il est actuellement midi et demi. Je décolle ce soir à 20h55 si tout va bien. Et puis voilà, allez, à plus tard. Je viens d'arriver à l'aéroport, 19h, et puis je vais faire check-in. Bon les gens de Lyon, vous allez sûrement reconnaître. <rire> allez ça ça part fort à Dubaï. Bon bah du coup c'est parti pour 6 heures. Hein. Allez on se retrouve à tout à l'heure. Ah mais c'est le top ça. Ah, ouais. <rire> c'est le kit d'une grande voyageuse. Et celle-là là, elles sont super celle-là. C'est pour la lumière. Ah, celle-là elles sont trop lumières. On voit bien Franchement, j'en ai essayé acheter plusieurs avant de trouver celle-là. De quoi, les lunettes oui. C'est vrai Parce que celle-là, on voit à travers. Pas de la bonne qualité, c'est pour ça. Oui, c'est bien. Ouais, nickel, ça fait masse pour les yeux, masse pour les visages. Ah, c'est bien. Okay. Allez, parfait. On Attention. Voit. Hop, pour la copse, il y en a deux. On a vu que je souris Ouais, ou ouais. ouais. Je te le dis, on vient de se prendre un maxi contrôle. Hein. <rire> je pense parce que t'es noir ou parce que j'ai des dreads c'est un peu des deux. Un peu des deux. <rire> bon bah voilà, je suis bien arrivé à Dubaï. Euh, non, je n'avais pas de drogue, d'armes, d'alcool ou autre euh, substance illicite dans ma valise. Excuse-moi, ça peut être. Arrival from this is uh, arrival from Emirates. Yeah, yeah. Uh, well, from which country? Me from France, but here there is many money like this. Okay. Ok, du coup, euh, bah maintenant je vais rejoindre Fino, Fino qui vient me chercher, Rabon d'ailleurs, je te remercie encore. Ah sa voiture on la reconnaît direct. Ah hey, baby Félix Ouais, quand tu viens de prendre quelqu'un from the airport, uh -huh. airport, airport, il y a une route où tu peux prendre des gens de l'extérieur. Quand tu viens à l'embarquement, quand tu entres, tu payes. Pas seulement pour 10 minutes pour prendre un problème. Non, 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 Uh, you want to drink uh, coffee or karak or something? <laughs> sure. Porata? Well, well, or breakfast? Well, But yeah, I think we have the time because um, the hotel I can go only from 12. And let's go to the beach? Yeah, man. <laughs> Good temperature here. Really? I mean, in France, it was so cold. It's like two hours. Really? <laughs> After 40 degrees or what? We can like 30. Yeah? But only the morning is so good. Welcome to Dubai! <laughs> What's important? Making money or be happy? I'll be happy. Voila. <laughs> you cannot be happy with yourself. Nobody will make you happy. Am I right? <laughs> MashaAllah, Allah. Allah, you're good. You're good. You're good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Bah ben voilà, 9h du matin, on trouve sur la plage, à bord du Carac, la boisson sacrée d'ici, et à faire du skate le long de la plage, alors que j'ai pas dormi, en vrai je suis mort. Mais c'est pas un grand deal, parce que nous sommes avec Fino, the Air Force. <rire> Regardez la taille des maisons ici. Non sérieux, c'est des châteaux forts en vrai. Et en plus franchement, pour la saison, il fait super bon, il fait pas trop chaud, pas trop froid, c'est parfait. Oh ok. <rire> Now I feel comfortable, I'm ready to do backflip. So let's go au skate park. Bah c'est dommage, ils sont en train de nous massacrer la plage. Donc on vient de se poser dans un petit store indien. C'est la spécialité, c'est le porata. C'est un petit sandwich. Uh... How could you explain what's porata? Uh, porata is... Uh... It's like Indian sandwich, right? It's like... Uh, I don't know. Cheap and good, that's it. <laughs> that's all you need to know. No, really, it's like for 5 dirhams, so 5 dirhams is like... 1,20€, 1,50€1,50€ Oulai, 1,50€ Karak 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 is also 1,50€ Ça Parata without nothing Parata is without nothing, it's only like a crepe It's like bread, right? Kind of But you take with chicken and stuff Oh, that's nice Okay, so this is Parata This is fire Bah voilà Tu sais, Parata The Parata from 10.30 And yeah, we're gonna go to the hotel Get some groceries, then the uh, air for. No, really, I'm dead. I need to sleep. So, let's go back. I see you in the hotel. One p.m. 
So I have to come back one or two p.m. I'm tired. I mean, I didn't sleep another time. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Alright. Okay. Alright. Thank you. Salam. Bah nickel. So you were saying how how it works here to get. No. Get what? Attends, là, I will say. How many wife people can get? Usually one. But okay. if you're a Muslim, you can have up till four. Until four, so okay. Yeah, you can have one or two or three or four, but it depends on your situation. Like if you make, if you can't have more than one and you can make justice, then you can have two or three or four. But if you cannot, then rather have one. <laughs> you cannot, okay. So as long as you have money, you can have... I know, it's not about money. <laughs> like if you can make justice between your wives, then that's fine. But like in my family, everybody has one wife except my father has two. Normally people marry one, but it's up to you if you can make justice, if you can have one on one. But again, it's up to you. But <laughs> usually if you cannot handle one wife, how are you supposed to handle two? Yeah, I understand. <laughs> Yeah. <rire> ok donc comme j'ai pas de baraque avant 2h de laprès euh, Fino il m'a gentiment invité à dormir chez lui ouais, Histoire ouais. de se reposer un petit coup <rire> Yalla let's go <rire> Donc euh, vas-y tu vois je vais me poser une petite heure quand même Et puis après euh, je vais me reposer à l'hôtel Et puis voilà Welcome to my house <rire> Ah fucking yeah, 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 yeah. Welcome to my house Ma soeur là I mean my father's house <rire> Stuff like that, you know what I'm saying? It's a, it's a convivial. It's for like family moment, right? Damn. That's nice. You see, you have a TV. Let's do order our coffee. Um, here in Dubai, like in France, we don't have it. It doesn't work like this. Like, you don't have everywhere. Yeah? Man, it's not, it's not like you come with your car, you just push your klaxon, then someone is coming to take your, to take your order. <laughs> it's like, man. No, but the, the, the thing is, if you think about it, it's a good strategy. Of course, it's good because uh, fast and you know, well, just it's fast. He s'en fout completely. Terminable cette journée en vrai. Damn. Enfin Bon, du coup c'est 14h30. Je vais me poser un petit peu quelques heures et puis je verrai plus tard pour le programme mais pour l'instant faut que je me repose. A plus tard. Nouvelle journée. Aujourd'hui je vais aller à la chocolaterie, voir que tout se passe bien, contrôler un petit peu les produits. On va y aller en métro, je vais vous amener avec moi. Et à tout de suite Hey, how are you? Uh, Avenue. Avenue, I will tell you it's fine. <laughs> yeah, I know the road. I know, I know. Straight, straight. Where are you from? From Ghana. From Ghana? Yeah. Speak French? No. No? <laughs> how long have you been in Dubai? Five months. Yeah. Oh, new. <laughs> yeah, new. But today is my second day on the job. Yeah, really. Ah, that's why you don't know yet the road. Yeah. As for French, one road. Ça va. Ça va. Uh, Comment tu t'appelles? Uh, you know. We learn in school, basic school. You learn uh, French at school? Yeah. Ah, basic, nice. Basic. Yeah, in Ghana, there they don't speak French. Huh? No. Uh, okay. The neighboring countries. Yeah, I know some some African country they speak. Togo, Cote d'Ivoire. Yeah. Even Burkina. In five months, what do you think about uh, Dubai? Oh, Dubai is good. Yeah? yeah. Like the life here? Yeah, it's good. <laughs> but just the only issue is if you don't have money. Yeah, of course. You can spend uh, enjoy it. As well. <laughs> <laughs> but if you don't have money, Dubai would not be good for yeah. you. Yeah, it's difficult. Yeah, I know what you mean. Yeah, just uh, okay. Perfect. Thank you, my friend. All good? Yeah, all good. Uh, thank you. What's your name? Samo. Samo, nice yes. to meet you. Nice to meet you. <laughs> uh, good luck. Right. Hey guys. Hey. How are you? <laughs> How are you? 
you eat your from vacation? More or less. Three months. <laughs> Good life. <laughs> yeah, just three months and now I'm back. For 10 days, something like this. Yeah. <laughs> thanks, thanks, thanks. How is it going here? Yeah? No, all good. Yeah? All good. Yeah, cool. Ça va, il s'est plutôt bien conservé. Hein. Il a juste perdu quelques plumes. D'ailleurs, les missions sur Insta, c'est pas déjà fait. Bon, pour des raisons confidentielles, je ne vais pas pouvoir vous montrer la cuisine, malheureusement. Donc, je vais me poser au bureau, travailler un peu sur mon ordinateur en attendant que les autres arrivent. Et puis voilà. Bon, allez, fin de journée. Bon, on a fait une petite réunion avec mes associés, donc forcément, je n'allais pas vous filmer tout ça. Pas de cuisine aujourd'hui. Pour l'instant, je vais rentrer à l'hôtel et puis je vais prendre un taxi tout de suite. Where are you from Pakistan. So you pay cash or card uh, Card. You don't have cash uh, I think I have only five in cash. Only five dirham I have cash. المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا. المشترك الذي Yeah, yeah. I'll uh, give you a water at least. Okay, yeah. Okay, thank you too. What's your name? Osman. Osman. Thank you, Osman. J'ai eu de la chance, sa machine elle a pas marché. Moi je lui ai quand même donné ce que j'avais en cash, mais. C'est 5 dirhams quoi. Du coup, maintenant, bah, métro et puis retour à l'hôtel. Le parapluie, c'est pas pour la pluie ici, c'est pour le soleil. En même temps, il pleut jamais. Franchement, en un an et demi, j'ai vu deux fois de la pluie. En plus, c'était même pas naturel. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est l'heure de la prière. Donc ça arrive plusieurs fois dans la journée. Je ne saurais pas vous dire exactement vers quelle heure. Mais voilà, on peut les entendre dans la rue ou dans les malls. Un peu tous les lieux publics en fait, même à 5h du matin. Attendez, je vais essayer de vous faire écouter. Je suis juste venu travailler sur mon ordi et. Bonjour. What's your plan for today? What do you do? What are you doing here? Working. Working? Yeah. What's your job here? Yeah? And enjoying life. And enjoy life. <laughs> Maybe see you around. Yeah. Coming down later? Maybe because this afternoon I have stuff to do, have to move, because I also have business here and stuff. So. Yeah, yeah. Uh, President, chocolate. <laughs> really? Yeah. I can help you. I have. Three. Let's let's oh, change contacts so that we keep in touch. Which one? Telegram, Instagram, ah, Facebook. Yeah, yeah. What are you For doing in Dubai? Trading, everything, kit -kat kat trading? and everything. Ah, yeah, really? <laughs> yeah. Uh, take my number. Yeah, no problem. Can you stay for one second, please? I mean. I want to... <laughs> okay, really just a minute because I have I stuff to go here. Jim Jim Bodalai. My name is Dimi and I... It's Dimitri. D-Z-I-M-I-M. Simba, you have Simba? From the Ikea Yeah, yeah, yeah. And I'm Dimbo. Jim Bodalai. <laughs> nice. <laughs> Freestyle. Oh damn! <laughs> Good job. Alright, well, nice to meet you guys. Your contact. Check Instagram. C N I E M. Uh, this one. 
You really won, car. <laughs> yeah, man. <laughs> Accurate. Bon, ce soir, je vous amène à Global Village. C'est un truc assez familial, ça fait un peu un parc, il y a plusieurs choses à voir. Et genre un peu, chaque pays a une partie, et puis je ne saurais pas comment vous expliquer, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Franchement, si on vient ici, c'est principalement pour manger. Parce que du coup, comme je disais, il y a plusieurs pavillons, on va dire, je sais pas, plusieurs parties. Chaque partie, c'est un pays, et donc forcément, dans chaque partie de chaque pays, tu vas avoir la spécialité du pays concerné. Pour le coup, c'est vraiment top parce que les personnes qui cuisinent dans les pays en général sont du pays en question. Je sais pas si vous avez à me suivre. Et puis même, voilà, c'est vraiment des spécialités de, de chez eux. Donc c'est plutôt cool à essayer. Par exemple, là, on a l'Iran. Ici, le Maroc. Kaesaf, c'est l'Arabie Saoudite. Ici, l'Egypte. On a tellement de partout, tu sais même pas où aller au final. Et estamos con Fernando. It's more of food festival than anything else. So you already know what you want. I ate once, it was um, Asian market. You know, it's like uh, you have small boats on the water and uh, ah, many yeah. Thai food, you know what I mean? I can take you there. Which one? Oh, you're my friend. Hello, my friend. Where are you from? Turkey. Turkey? Yes. So it's real Turkish ice cream? Yes, 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 yes. Ice cream, ice cream, everybody ice cream! La concu en face, ils font la gueule. Franchement, il y a tout que spicy. T'as quoi d'autre? T'as le Libanon, la Russie. Les Marocains, c'est comment? Ah, c'est vraiment immense. Ça, tu vois, c'est pour manger. Bah, c'est super convivial. What do you like the most here? The food. Et qu'est autre? Uh, there is many different uh, things to see. Also that you can walk, you can enjoy. That's it. Voilà, du coup, c'est ça le marché flottant. I want this. Franchement, il y a moyen de se régaler. Il y a grave des trucs. Il euh, y a des trucs super différents. C'est varié. T'as des légumes. T'as végétarien. T'as avec viande, avec poisson. T'as tout ce que tu veux. Quel est ce octopus? Bah, allez. Voilà, mais c'est le bal Voilà, comment c'est un pot Oh oh Il ouais, y a vraiment trop de choses, c'est un truc de ouf Un mango Después par la décède ah, Je ne mens pas là, je suis entre les Jumbo Crispy Shrim et Thai Dynamite Shrim Genre y'en a un, c'est croustillant, à la friture et tout, super bon. Mais l'autre en même temps, ils ont une sauce de barbeau. Bon faire alors. Amazing. Thank you. Euh, franchement propre hein. Petite crevette, des petits calamars du coup. Comment fait la comida Muy buena. Allez, allez. Ok. Oh, J'ai une soif. Du coup, comme je vous expliquais plus tôt dans la vidéo, euh, la prière c'est vraiment de partout, dans les lieux publics, etc. Et là, par exemple, c'est l'heure. J'en parle parce que c'est pas quelque chose qu'on a dans tous les pays, et notamment en France. Du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Et ça va partir sur une pizza, hein Machallah C'est tout dans la gestuelle. Por favor, vamos a beber. Ah, ça, ça passerait trop bien, là. Un petit jus de mangue ou un truc dans le genre. Euh, jus de carotte, pas trop chaud. Ouais. Je fais du dragon, c'est pas trop mal. One fresh coconut juice and uh, one mango juice, please. Ça, ça passe trop bien. Moi, c'est mamie. Est-ce qu'on sait boyant Coco. Ça le fumier. Belle bagnole. Bon, j'espère que ça vous a plu, on a bien mangé bien vu. Je pense qu'on va finir la première partie des vidéos sur Dubaï ici. Parce que oui, comme je reste 10 jours, je pense que je vais faire deux voire trois parties. Je sais pas encore, je verrai. Je tente pas à vous faire une vidéo trop trop longue non plus. On se retrouve sur la deuxième partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Clément Niel, et à la prochaine.